स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का डिस्प्ले डिवाइसेस डिस्प्ले डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज आउटपुट डिवाइसेस ने आउटपुट डिवाइस सुना होगा क्या क्या होता है मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर्स ये सारे क्या हैं आउटपुट डिवाइसेस हैं तो डिस्प्ले डिवाइस क्या होता है आउटपुट डिवाइस होता है मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस जो ग्राफिक्स में यूज होता है वो क्या होता है वीडियो मॉनिटर तो मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस इन ए ग्राफिक्स सिस्टम इज ए वीडियो मॉनिटर अब कौन कौन से कॉमन टाइप्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज होते हैं दैट आर कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले डिवाइस यानी कि सी आर टी भी बोलते हैं इसे कैथोड रे ट्यूब इसमें दो टेक्निक्स यूज होती हैं इमेज इमेज को ड्रॉ करने के लिए एक होती है रैंडम स्क्रेन डिस्प्ले और दूसरी रास्टर स्क्रेन डिस्प्ले नेक्स्ट डिस्प्ले डिवाइस जो है वो है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब DVST और थर्ड टाइप का जो डिस्प्ले डिवाइस यूज होता है वो होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले तो ये इन डिटेल हम एक एक करके पढ़ेंगे वीडियोस में तो फर्स्ट हम देख रहे हैं पहले कि CRT क्या होते हैं कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले डिवाइसेस जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं तो कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है कि कनेक्टर पिन होती हैं बेस होता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है इलेक्ट्रॉन गन में दो चीज़ें होती है एक होता है हीटिंग फ्लाम हीटिंग फ्लामेंट के ऊपर एक कैथोड प्लेट होती है जो उसको कवर करती है फिर उसके बाद एक यहाँ पर कंट्रोल ग्रिड होती है फिर उसके बाद फोकसिंग सिस्टम आता है देन हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम है ये मोनिटर की स्क्रीन है जो स्क्रीन होती है सी डिस्प्ले यूनिट की वो फास्फर एलिमेंट से कोटेड होती है इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है फास्फर कोटेड स्क्रीन अब इसकी वर्किंग क्या होती है ये जो पिंस हैं इनको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गन के अंदर जो हीटिंग फ्लामेंट होता है वो हीट हो जाता है हीट होने की वजह से जो उसके ऊपर कैथोड प्लेट होती है उसके ऊपर वो हीट हो जाती है हीट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई स्पीड से इमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन गन से इस स्पीड को जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल ग्रिड होती है जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन की बीम्स को जो इलेक्ट्रॉन गन से जनरेट हो रही है यहाँ पर नेक्स्ट होता है फोकसिंग सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्रेट मूव करने के लिए फोर्स करता है ऊपर या नीचे मूव नहीं होने देता है फिर उसके बाद यहाँ पर हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या होती हैं इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन पे किस डायरेक्शन में मूव करवाना है वो पॉसिबल होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स की वजह से हॉरिजेंटली यानी कि लेफ्ट टू राइट से कहाँ पर जाना है इलेक्ट्रॉन बीम को और वर्टिकली टॉप टू बॉटम किस लोकेशन पर जाना है वो लोकेशन कौन डिसाइड करता है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स तो यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकल रही है इलेक्ट्रॉन गन से वो स्क्रीन पे जा रही है इस डायरेक्शन में और जाकर इस फास्फर कोटेड स्क्रीन पे स्ट्राइक होगी वैसे ही क्या होगा फास्फर स्क्रीन क्या होगी इल्यूमिनेट हो जाएगी यानी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्क्रीन पर ये स्ट्राइक होगी वो वाली पॉइंट जो हो जाए इल्यूमिनेट हो जाएगी वो आपको दिखने लगेगी तो इस टाइप से कोई भी इमेज जो जनरेट होती है स्क्रीन पर वो इसी इलेक्ट्रॉन बीम के मूव होने पे होती है जैसे ही वो स्ट्राइक करती है फास्फर कोटेड स्क्रीन पे वैसे ही वो पॉइंट क्या हो जाती हैं इल्यूमिनेट हो जाती हैं लेकिन फास्फर एलिमेंट की एक प्रॉब्लम रहती है कि ये टाइम के साथ साथ इसकी इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती जाती है तो अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूसली कोई इमेज आपको स्क्रीन पर शो हो तो रिपीटेशन में इलेक्ट्रॉन बीम का उसी पॉइंट पर बम्बार्टमेंट होना ज़रूरी है तभी वो पॉइंट जो है हमेशा आपको दिखेगी स्क्रीन पे अदरवाइज नहीं दिखेगी इस टाइप से जो है वो कैथोड रे ट्यूब वर्क करता है अब इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं तो अ सी आर टी इज ए स्पेशलाइज वैक्यूम ट्यूब इन विच इमेजेस आर प्रोड्यूस वेन एन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स फॉस्फोरसेंट सरफेस सी आर टी इज ए टेक्नोलॉजी यूज इन ट्रेडिशनल मोनिटर्स ट्रेडिशनल कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड टेलीविजन अब कौन कौन से कंपोनेंट्स है सी आर टी के फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्टिंग ऑफ ए हीट फ्लामेंट दैट मीन्स हीटर एंड ए कैथोड हीट इज सप्लाइड टू दी कैथोड बाय पासिंग करेंट थ्रू हीटर एलिमेंट तो कैथोड को हम कैसे हीट सप्लाई करते हैं हम हीटर एलिमेंट को करेंट देते हैं और उस करेंट की वजह से जो कैथोड है उसको हीट मिल जाती है कैथोड इज सिलेंड्रिकल मेटिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर विच इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड क्या होता है एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑन हीटिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर 
released from cathode surface which is directed towards towards the screen coated with phosphor substances जैसे ही कैथोड सरफेस को हीट मिलती है वैसे ही वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने लगता है और वो किस तरफ मूव होने लगते हैं स्क्रीन की तरफ जो कि फॉस्फर से कोटेड होती है और फॉस्फर स्क्रीन जो रहती है वो क्या होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा मूव होगा सेकेंड कंपोनेंट सीआरटी का क्या है कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल ग्रिड इज द नेक्स्ट एलिमेंट विच फॉलोज कैथोड तो कैथोड के बाद नेक्स्ट जो आता है कंपोनेंट वो होता है कैथो कंट्रोल ग्रिड इट ऑलमोस्ट कवर्स कैथोड लीविंग स्मॉल ओपनिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट कंट्रोल ग्रिड होती है वो क्या करती है ऑलमोस्ट कवर कर देती है कैथोड को और एक छोटा सा ओपनिंग स्मॉल ओपनिंग रहती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से बाहर आ सकें कंट्रोल ग्रिड विल कंट्रोल दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज होती है दी कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज डिटरमाइंस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली इन दी इलेक्ट्रॉन बीम तो कंट्रोल ग्रिड पे जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो डिटरमाइन करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम में होने चाहिए इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज कंट्रोल बाय सेटिंग वोल्टेज लेवल्स ऑन द कंट्रोल ग्रिड तो कितनी इंटेंसिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन बीम की इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं कंट्रोल ग्रिड में जो वेरियस वोल्टेज लेवल्स होते हैं उनको सेट करके हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल कर सकते हैं अ हाई नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई टू द कंट्रोल ग्रिड विल शट ऑफ द स्क्रीन बीम अगर हम कंट्रोल ग्रिड पे जो वोल्टेज लेवल है उसको अगर हाई हाईली नेगेटिव कर देते हैं तो जो बीम है वो बंद हो जाएगी यानी इलेक्ट्रॉन बी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएंगे इलेक्ट्रॉन गन्स अ स्मॉलर नेगेटिव वोल्टेज ऑन द कंट्रोल ग्रिड विल डिक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द ग्रिड और अगर हम स्मॉलर नेगेटिव वोल्टेज रखते हैं कंट्रोल ग्रिड पे तो उससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड से पास होंगे वो कम हो पाएंगे दस कंट्रोल ग्रिड इन कंट्रोल्स इंटेंसिटी ऑफ द स्पॉट वेयर बीम स्ट्राइक्स दिस स्क्रीन तो जो कंट्रोल ग्रिड है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि स्क्रीन पे जो स्पॉट बनेगा उसकी इंटेंसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक होके स्क्रीन पर हाई इंटेंसिटी का स्पॉट क्रिएट करें तो हमें उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज सेट करना पड़ेगा कंट्रोल ग्रिड पे और अगर हम चाहते हैं कि कम इंटेंसिटी का स्पॉट क्रिएट हो स्क्रीन पे तो उस केस में हम उसकी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं कंट्रोल ग्रिड ग्रिड के वोल्टेज लेवल से नेक्स्ट कंपोनेंट इज फोकसिंग सिस्टम इट इज़ यूज टू क्रिएट अ क्लियर पिक्चर बाय फोकसिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन टू अरो बीम तो फोकसिंग सिस्टम का काम क्या होता है क्लियर पिक्चर को क्रिएट करना और वो कैसे करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड में से इमिट हो रहे हैं उनको फोकस करवाता है उनको एक नैरो बीम में कन्वर्ट करता है जिस जिससे वो इधर उधर ना भागें वैक्यूम ट्यूब नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन सिस्टम डिफ्लेक्शन सिस्टम डायरेक्ट बीम विच डिसाइड द पॉइंट वेयर बीम स्ट्राइक्स द स्क्रीन तो डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या करता है जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको डायरेक्ट करता है स्क्रीन की किस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करना है वो डिसाइड करता है डिफ्लेक्शन सिस्टम ऑफ दी सी आर टी कंसिस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ पैरल प्लेट्स विच आर वर्टिकल एंड ओरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स सी आर टी के डिफ्लेक्शन सिस्टम में टू पेयर्स ऑफ पैरल प्लेट्स होती हैं यानी कि दो हॉरिजेंटल और दो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड विच विल बैंड द इलेक्ट्रॉन बीम एज इट पास थ्रू द एरिया ये डिफ्लेक्शन सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर ऑन बीम की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या इलेक्ट्रॉन बीम को बैंड कर सकता है जिस डायरेक्शन में उसे बैंड करना है वोल्टेज अप्लाई टू वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स कंट्रोल वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम रिस्पेक्टिवली क्योंकि हमें स्क्रीन पे हम स्पॉट uh, को हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन से मूव करवाना चाहते हैं जैसे ये स्क्रीन है स्क्रीन में मुझे वर्टिकली यानी टॉप टू बॉटम इतने डिस्टेंस पे स्पॉट को हाईलाइट करना है और हॉरिजेंटली ये इतने डिस्टेंस पे मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन बीम को फॉस्फरस स्क्रीन के किस पॉइंट पर वर्टिकली और हॉरिजेंटली उसको स्ट्राइक करवाना है ये कौन डिसाइड करता है जितना वोल्टेज वर्टिकल और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर अप्लाई करोगे अगर नेक्स्ट कंपोनेंट इज फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन इन दी सी आर टी डिस्प्ले यूनिट इन साइड ऑफ द फ्रंट सरफेस अ स्पेशल क्रिस्टल इज कोटेड विच कॉल्ड फॉस्फर एंड द टोटल स्क्रीन इज कॉल्ड एज फॉस्फर 
coated screen when the high energy electron beam attack to the phosphor the phosphor will glow for some time to jaise hi high energy ke electron beam फॉस्फोर एलिमेंट से टकराती है वैसे ही फॉस्फोर एलिमेंट जो होता है वो कुछ टाइम के लिए ग्लो करने लगता है तो ये थी वर्किंग पूरी सी की इस सी स्क्रीन पर इमेजेस कैसे ड्रॉ होती हैं इसकी दो टेक्निक्स हैं एक रास्टर स्कैन डिस्प्ले दूसरा वेक्टर स्कैन और रैंडम स्कैन डिस्प्ले जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे